সর্বপ্রথম যে লেখে কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ এই বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ লেখটি কি বলতে চাইছে ইট প্রোভাইডস আ রেমেডি অগেন্স্ট রং ফুল ডিটেনশন অফ আ পার্সন দ্য কোর্ট directs the detaining authority to present the detained person before it and justify the cause of his or her detention ei bondi protokkhe karoner moddhe diye bola hocche je sangvidhan theke supreme court court ke ortho bicharaloye ke she odhikar dewa hocche je kono rokom jate bondi kora hoyeche tader jodi mone kora hoy je kono rokom bhul bhabe bhanti shokha tader বন্দি করা হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের এক ধরনের একটা সুরক্ষার কবচ হিসেবে এই বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ ব্যবস্থাটি উঠে আসছে সেখানে কি চলছে না যদি বলা হচ্ছে যে তাদেরকে জাস্টিফাই করার কথা বলা হচ্ছে দ্য কজ অফ ইজ আর ডিফেন্স তাদেরকে যে আজকে রাখা হচ্ছে সেই কারণটা তাদেরকে বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ কোর্ট থেকে তাদের বলতে পারে যে ডিটেনিং অথরিটি যারা যারা আটকে রেখেছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করছে যে যে বন্দিদের আটকে রাখা হয়েছে তাদের কারণটা কি কি কারণের জন্য তাদের এরকমভাবে আটকে রাখা হয়েছে সেটা বলতে পারে কিসের মাধ্যমে না এই লেখের মাধ্যমে বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ লেখের মাধ্যমে দ্বিতীয়তে যেটা বলা হচ্ছে ম্যান্ডামাস ম্যান্ডামাসটাকে আমরা বলছি কি না বাংলায় আমরা যেটাকে বলে থাকি পরমাদেশ Uh, what is a mandamus? It is an order given by the court to some inferior authority to perform an act which falls within its jurisdiction. So, in this case, the court has given the court to some inferior 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 authority to the court to some inferior authority to the court to some inferior authority to the court to some inferior authority এমন একটা তাকে নির্দেশ দিতে পারে কিছু কাজ করার জন্য যেটা তার জুরিসডিকশনের মধ্যে পড়ছে তৃতীয়ত যেটা বলা হচ্ছে সেটা কি প্রহিভেশন বা প্রতিষেধ ইট ইজ ইউজ বাই দ্য কোর্ট টু প্রিভেন্ট অ্যান ইনফিরিয়র অথরিটি ফ্রম ডুইং দ্যাট ফলস বিয়ন্ড ইটস জুরিসডিকশন না এটা বলা হচ্ছে যে কোর্টকে নির্দেশ দিতে পারে যে কোনো একটা কাজ সে হয়তো করছে সেটা যাতে সে করতে না পারে কারণ সেটা তার যে ক্ষমতা তার এক্তিয়ার যেটা চিহ্নিত করে দেওয়া আছে তার বাইরে গিয়ে হয়তো করছে কাজে সেই জায়গা থেকে কিন্তু ওপরে যে কর্তৃত্ব ওপরে যে কোর্ট তাকে কিন্তু নিজের কোর্টকে কিন্তু সেই অর্থে সে নির্দেশ দিতে পারে যে এইভাবে কিন্তু করতে পারে না সেটা কি সের মাধ্যমে করতে পারে কোন লেখের মাধ্যমে করতে পারে প্রতিষেধের মাধ্যমে করতে পারে নেক্সট ইজ দ্বিতীয় ওয়ারান্ত Now it is issued by the court with a view to restrain a person from acting in a public offence to which he is not entitled. That means, Eku Aranto ba Odhikar Pritsha jeta kamra bol se eta ke issue kora hai eta ke nidde se te paare kishir maanthu me te court je kono bekti jodhi kono rakhum aporaat kore tha ke taale shekhet tre kintu Uh, of to which he is not entitled from acting in public office to which he is not entitled arthat kono rokom bhabe take atke rakha with a view to restrain a person from acting in public office to which he is not entitled tar mane court jodi chay tale mone korte pare je take kono rokom bhabe ekta kaaj jeta oporadh hisebe chinhito kora hobe jeta tar korar ikhtiyar er moddhe porche na jodi korte chay tahole kintu shetake বাধা দিতে কিন্তু এই ক্রুয়ান্ট যে লেখটি বা প্রতিষে অধিকার পেচ্ছার যে লেখটি সেটা কিন্তু উপস্থাপন করতে পারে নেক্সট ইজ দ্য সার্চিওরারি ইট ইজ ইস্যুড বাই দ্য কোর্ট টু সাম ইনফিরিয়র অথরিটি টু ট্রান্সফার দি ম্যাটার টু ইট অর টু সাম আদার অথরিটি ফর ইটস প্রপার কনসিডারেশন এই সার্চিওরিয়ারি বা উৎপ্রেশন এটা কিন্তু ইস্যু করতে পারে কোনো একটি 
বিচারালয় যখন তার নিম্ন যে বিচারালয় রয়েছে তাদেরকে যে যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে সেখানে হয়তো পর্যালোচনা চলছে সেই বিষয়টিকে ট্রান্সফার করে দেওয়ার জন্য অর্থাৎ সেই জায়গা থেকে অন্য আরেকটি অথরিটি অন্য আরেক কর্তৃত্বের কাছে সেটাকে যেন ট্রান্সফার করে দেওয়া হয় বা প্রপার কনসিডারেশন সেটা করতে গেলে কিন্তু ওই সার্টিওরির মাধ্যমে বা উৎপেশনের মাধ্যমে কিন্তু সেটা করা সম্ভব The former Chief Justice of India, Mr. P. P. Gajendra Gargar, has appreciated the provision of constitutional remedies as a cornerstone of the democratic edifice raised by the constitution. And that is a constitutional remedy, a constitutional remedy, a constitutional remedy, P. P. Gajendra Gargar, who was former Chief Justice of India, চিফ জাস্টিস ছিলেন উনি বলেছিলেন যে এটাকে এই কনস্টিটিউশন রেমেডিজের যে অধিকারটি সেটাকে বলছেন কি হিসেবে ডেসক্রাইব করছে বর্ণনা করছেন যে অ্যাজ আ কর্নার স্টোন অফ দি ডেমোক্রেটিক এডিফেস রেস্ট বাই দ্য কনস্টিটিউশন অর্থাৎ ভারতবর্ষের সংবিধানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে কিন্তু তুলে ধরছেন এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই মৌলিক অধিকারগুলির একটা মূল লায়ন করার চেষ্টা করব যে এই মৌলিক অধিকারগুলো আসলে আমাদের কিভাবে এগুলোকে আমাদের সাহায্য করছে তা এগুলোর বিরুদ্ধেও অনেক রকম অভিযোগ রয়েছে অর্থাৎ উই উইল ট্রাই ইন আর ফাইনাল স্টান্স উই উইল ট্রাই টু ইভ্যালুয়েট দ্য লিস্ট অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস দ্যাট হ্যাভ ডিসকাসড সো ফার Now, fundamental rights as enshrined in part 3 of our constitution has been regarded as the bedrock of Indian democracy. On the other hand, they are also criticized on the ground of imposing restrictive limitations along with the rights which have reduced the scope of its enjoyment. Orthat e moli kodhi kar gula aki shangye dhubhabe kintu tadir alo chana kara hot chhe. Aak rakhum bhabe jamun bala hot chhe. যে এই মৌলিক অধিকারগুলো রয়েছে বলেই কিন্তু ভারতবর্ষের নাগরিকরা তাদের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে পারছে তাদের নিজস্ব যে ডেভেলপমেন্ট সেটা করতে পারছে আর ও অপর থেকে কিন্তু একই সঙ্গে বলতে পারা যায় যে এই যে রেস্ট্রিকশনসগুলো রয়েছে বিভিন্ন যে রেস্ট্রিকশনগুলো তো করা হয়েছে যে কিছুটা খানিকটা সামাজিকভাবে নির্দিষ্ট বাধা নিষেধ যে আরও আরোপ করা হয়েছে এই মৌলিক অধিকারগুলির ওপর সেগুলো কিন্তু কোনোভাবে যেন দেখা যাচ্ছে যে এই অধিকারগুলোর যে এনজয় করা অর্থাৎ এই অধিকারগুলো ভোগ করার যে স্কোপটা যে ব্যক্তিটা সেটা কিন্তু ক্রমাগত ছোট করে দিচ্ছে দ্য ভেরিয়াস চার্জেস অ্যাগেন্স্ট দ্য মার অ্যাস ফলোস অর্থাৎ মৌলিক অধিকারগুলো যেমন একসঙ্গে উল্লেখ করা রয়েছে সংবিধানে এই মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে যে এই যে রেস্ট্রিকশনের কথা বলা হচ্ছে সেগুলো কিন্তু কোথাও যেন মৌলিক অধিকারগুলোকে সর্বোচ্চভাবে আমাদের ভোগ করতে দিচ্ছে না অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে যে চার্জেসগুলো সেগুলো নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব ফার্স্ট অফ অল ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর মেইনলি পলিটিক্যাল ইন নেচার দিজ রাইটস ডু নট এস্টাবলিশ ইকোনমিক ডেমোক্রেসি There is no provision for economic rights like those of work, rest and leisure, social security or insurance in case of insurance or physical disablement etc. Arthat, mouli kodhi kar kono vishon rakhom bhabhe raj noi ki. Ekhe ne kintu kono rakhom ortho noi ki kodhi kar e gotha bola hot chhe na. Amna jodhi odhi kar kuli dhokho kori tahle dhekbo shekhane kono chai gai kintu কোনো রকম অর্থনৈতিক অধিকারে করা করা হচ্ছে না অর্থাৎ কাজের অধিকার বিশ্রামের অধিকার বা বিভিন্ন সোশ্যাল সিকিউরিটি যেগুলো বলে ইন্স্যুরেন্সের কথা বলছি কোনোটাই কিন্তু আমাদের এই অধিকারগুলোর মধ্যে আমরা খুঁজে পাই না দ্বিতীয়ত যেটা বলা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর নট স্যাক্রো স্যাংক ইন ভিউ অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য স্টেট মে মেক এনি নাম্বার অফ অ্যামেন্ডমেন্টস অল লেট আউ লিমিটেশন ইন দ্য নেম অফ রিজনেবল রেস্ট্রিকশনস ইন ন্যাশনাল অর পাবলিক ইন্টারেস্ট For instance, in the Bolokna case of 1967, the Supreme Court held that the Parliament may make changes in Part 3. And that is the most important part of the Shangvidhan in the world. The most important part of the Shangvidhan is the most important part of the Shangvidhan in the world. The most important part of the Shangvidhan in the world is the most important part of the Shangvidhan in the world. তার নিজস্ব সাংবিধানিক 
যে সংশোধন তার মাধ্যমে কিন্তু কিছু রিজনেবল রেস্ট্রিকশন কিন্তু দিতেই পারে যেমন আমরা চম্পাকাম দোরাইরাজানের কেসটি আগে উল্লেখ করেছি যেখানে স্টেট অফ মাদ্রাস আর সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে যে বিরোধটা দেখা দিয়েছিল ঠিক একই রকমভাবে আমরা উল্লেখ করব গোলকনাথ কেস যেটা খুবই বিখ্যাত ইন নাইনটিন সিক্সটি যেটা হয়েছিল এখানেও যেমন সুপ্রিম কোর্ট এবং পার্লামেন্টের মধ্যে এক ধরনের টানা পড়ে চলে যে কোনটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে মৌলিক অধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া হবে নাকি পার্লামেন্টের মধ্যে থেকে যে আইনটা তৈরি করা হচ্ছে যেটা যে আইনটা হয়তো তুলনামূলকভাবে মৌলিক অধিকারকে খর্ব করে দিচ্ছে সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে তাহলে হু ইজ সুপিরিয়র দি কনস্টিটিউশন দি রাইটস অব দি পার্লামেন্টারি অ্যাক্টস তাহলে এই জায়গাটাকে নিয়ে যে বিতর্ক যে ডিবেট সেটা কিন্তু হতেই থাকে এবং তার সূত্রপাত মূলত হয় এই গোলকনাথ কেস ইন নাইনটিন সালে গোলকনাথ কেসের মধ্যে দিয়ে যেখানে ক্লিয়ারলি বলে দেওয়া হয় যে পার্লামেন্ট মে মেক চেঞ্জেস ইন পার্ট থ্রি অফ দি কনস্টিটিউশন অর্থাৎ পার্লামেন্ট যদি চায় তাহলে আইন তৈরি করতে পারে কিসের ক্ষেত্রে না এই পার্ট থ্রি পার্ট থ্রি অর্থাৎ যেখানে মৌলিক অধিকারগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সংবিধানে সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু পরিবর্তন আনতে পারে তৃতীয়ত যেটা বলা হচ্ছে দ্য এনফোর্সমেন্ট অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস এক্সেপ্ট আর্টিকেল টোয়েন্টি অ্যান্ড টোয়েন্টি ওয়ান ক্যান বি সাসপেন্ডেড ডিউরিং দ্য পিরিয়ড অফ ন্যাশনাল এমার্জেন্সি যদি এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করা হয় অর্থাৎ যদি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ফান্ডামেন্টাল রাইটস বা এই মৌলিক অধিকারগুলো কিন্তু আর ভারতীয় নাগরিকদের ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য হবে না অর্থাৎ সেগুলো কিন্তু সেই সময়ের জন্য ওই ন্যাশনাল এমার্জেন্সি হোক স্টেট এমার্জেন্সি ন্যাশনাল এমার্জেন্সি হোক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেই কিন্তু সেই অধিকারগুলো থেকে সমস্ত নাগরিকরা তার থেকে কিন্তু বঞ্চিত শুধুমাত্র আর্টিকেল টোয়েন্টি অ্যান্ড টোয়েন্টি ওয়ান এই দুটি বাদ দিয়ে চৌঠ তো বা ফোর্থলি যেটা আমরা বলতে পারি যে টেক্সট অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর এক্সহস্টেড ইট লিভস মেনি ইম্পর্টেন্ট ফ্রেজেস অ্যান্ড ওয়ার্ডস আনডিফাইন্ড দিস এনহান্সেস দ্য পাওয়ার অফ দি পার্লামেন্ট টু স্পেসিফাই দ্য মিনিং অ্যান্ড স্কোপ বাই মিনস অফ সাবসিকুয়েন্ট লেজিসলেশন অর্থাৎ মৌলিক অধিকারের যে টেক্সট যদি আমরা অধ্যায়টা পড়ি তাহলে সেটা ভীষণ জটিল খুব কমপ্লেক্স অর্থাৎ সেখানে এমন অনেকগুলো কথা রয়েছে এমন অনেকগুলো টার্মস ইউজ করা রয়েছে যেগুলো আনডিফাইন্ড যেগুলোকে সেভাবে সেগুলোর ব্যাখ্যাই করা হয়নি ফলে সেই জায়গাগুলো কিন্তু একটা ফাঁক রয়ে যাচ্ছে এবং সেই ফাঁকটা পূরণ করার জন্য মূলত আমরা দেখতে পাই যে পার্লামেন্ট কিন্তু সেগুলোকে তার অর্থ খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে এবং স্পেসিফাই করছে যে মুহূর্তে পার্লামেন্ট সেখানে অধিগ্রহণ করছে সেই মুহূর্তে কী হচ্ছে লেজিসলেশনের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে মৌলিক অধিকারের যে স্কোপটা সেটাও কিন্তু এক অংশে আস্তে আস্তে সীমিত করে দেওয়া হচ্ছে তো সেটাও কিন্তু এক ধরনের একটা সমালোচনা করার কথা বলা হয় ফিফথ ইট ইজ অলসো ফাউন্ড দ্য সাম অফ দ্য প্রভিশনস অফ পার্ট থ্রি ইদের ওভারল্যাপ ইন সাম কেসেস অর ক্লাশ উইথ ইচ আদার ফর ইনস্ট্যান্স দ্য কেস অফ রাইট টু ইকুয়ালিটি ইজ কাভার বাই আর্টিকেল ফোরটিন টু এইটিন অ্যান্ড দেন বাই আর্টিকেল টোয়েন্টি নাইন অ্যান্ড থার্টি দ্যাট আর প্লেস আন্ডার এ সেপারেট টাইটেল অফ কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল রাইট অর্থাৎ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অনেক অধিকারগুলো একে অপরের সঙ্গে ওভারল্যাপ করে যাচ্ছে অর্থাৎ যেন অনেক রকম সামঞ্জ অনেকটা সমান একই রকমভাবে যেন জিনিসটাকে প্রয়োগ করা হচ্ছে যেমন চোদ্দো থেকে আঠেরো যে সাম্যের কথা বলা হচ্ছে আবার একইভাবে উনতিরিশ এবং তিরিশ যেখানে কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল রাইটসের কথা বলে সেখানেও কিন্তু এক ধরনের সাম্যের কথা বলা হচ্ছে Uh, finally, there is a vast gap between theory and practice so far as the fundamental rights are concerned. For instance, the provision of protected discrimination meant for the advancement of the weaker sections of the society has not only caused a breach of the principle of equality, it has given rise to the politics of vote in catching behind the arrangement of reservations for the scheduled caste and scheduled tribes who constitute the vote bank. যেটা ভীষণ রকমভাবে সমালোচনা করা হয় সেটা হচ্ছে যে মৌলিক অধিকার যেমন একদিক থেকে যে কোনো রকম বৈষম্য বিরুদ্ধে গিয়ে তাদের বক্তব্য রাখছে তেমনি প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তত্ত্ব এবং প্রয়োগ তার মধ্যে একটা বিশাল ফাঁক থেকে যাচ্ছে কারণ দেখা যাচ্ছে ইন দ্য নেম অফ প্রোটেকটিভ ডিসক্রিমিনেশন যে সংরক্ষণমূলক যে বৈষম্যের কথা বলা হচ্ছে সংবিধানের মাধ্যমে কিসের সংরক্ষণ না বলা হচ্ছে যে অনগ্রসর শ্রেণী তাদের যেহেতু তারা অনুন্নত সেই জন্য তাদের ধরে নেওয়া হচ্ছে যে এই অনগ্রসর শ্রেণীকে 
মূল স্রোতে নিয়ে আসার জন্য তাদের জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেটা সমালোচনা করা হচ্ছে যে মূলত এটা মাথায় রাখা হচ্ছে কিসের না পলিটিক্স অফ ভোট অর্থাৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে ভোটের চাহিদার ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাগুলোকে কিন্তু গ্রহণ করা হচ্ছে কারণ এই শেডিউল কাস্ট এবং শেডিউল ট্রাইবস দে কনস্টিটিউট দি ভোট ব্যাঙ্ক অফ এ পার্টিকুলার রিজন অর্থাৎ তাদের এই ভোট ভোটের কথা মাথায় রেখেই কিন্তু তাদের যে সংরক্ষণের কথা সেই সমালোচনাও কিন্তু এখন আমরা দেখি উঠে আসছে সো ইন কনক্লুশন ওয়ান মে সে দ্যাট ফান্ডামেন্টাল রাইটস হ্যাভ লেড ডাউন দি ফাউন্ডেশনস অফ আ হেলদি ডেমোক্রেটিক অর্ডার ইট ইজ অলসো ট্রু দ্যাট ভেরিয়াস প্রভিশনস অফ রেস্ট্রিকশনস অ্যারাউন্ড দেম গো টু প্রোটেক্ট অ্যান্ড স্ট্রেন্থেন দিস রাইটস At the same time, it cannot be forgotten that a steady movement in the name of public purpose or national interest by means of making amendments will lead to more and more truncations of our rights. And then, in the shop, we can say that we have to say that the people who have to say that we 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 have to say that উল্টো দিক থেকে আবার এই মৌলিক অধিকারগুলোই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই রেস্ট্রিকশনের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে এই মৌলিক অধিকারগুলোকেও কিন্তু কোথাও যেন একটা খর্ব করা করার কথা ভাবা হচ্ছে অর্থাৎ এক ধরনের একটা সামঞ্জস্য দুয়ের মধ্যে কিন্তু প্রয়োজন আছে এর সঙ্গে আমরা জানি যেটা সবশেষে আমরা সবসময় আলোচনা করে থাকি সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন এক্ষেত্রে কি উঠে আসতে পারে সেগুলো আমরা একবার একটু চোখ বুলিয়ে নেব ডিসকাস দ্য লিস্ট অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যাজ এনুমারেটেড ইন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া সাম্যের অধিকার সম্পর্কে যদি প্রশ্ন থাকতে পারে একই সঙ্গে উনিশ নম্বর ধারাকে শুধুমাত্র আলাদা করে একটি প্রশ্ন থাকতে পারে স্বাধীনতার অধিকারের ক্ষেত্রে আবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারের কথাও কিন্তু প্রশ্ন আকারে আসতে পারে সেই একই সঙ্গে হোয়াট ইজ মেন্ট বাই দ্য রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমেডিজ এজ প্রোভাইডেড ইন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া তেমনি আমরা দেখতে পাচ্ছি হোয়াট ডু মিন বাই আ সেকুলার স্টেট রাইট টু ফ্রিডম অফ রিলিজেন সেই বিষয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে ক্রিটিক্যালি ডিসকাস হাউ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যাজ এনুমারেটেড ইন দ্য কনস্টিটিউশন ইন অ্যানুলস টু লি আ স্ট্রং ডেমোক্রেটিক সেট আপ ইন দ্য কান্ট্রি সেটা আবার একই সঙ্গে আমরা বলতে পারি হোয়াট ইজ প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন যেটা খুবই বিতর্কমূলক একটি বিষয় অ্যান্ড হাউ ফর দ্য এক্সিস্টেন্স ইন দ্য কনস্টিটিউশন আর জাস্টিফাইবেল সেই নিয়েও একটা প্রশ্ন আসতে পারে সব শেষে আমাদের যে সিলেক্টেড রিডিং যেটা নিয়ে আমরা শেষ করি Didi Basur, Introduction to the Constitution of India, Our State, Indian Government and Politics, Siwaki, Dynamics of Indian Government and Politics, Joharir, Indian Government and Politics, Ekhetre uh, Volume 1, Our Pioneer, Jeta Amra Boli, India's Constitution, Biddu Chakrabut, Indian Government and Politics, Hari Hara Dase, Indian Government and Politics, Austin and Jai Guita, Jeta Amra Mula Ta Dekbo Cha Walking a Democratic Constitution, The Indian Experience, এখানে কিন্তু ওই সম্পত্তি অধিকারের ক্ষেত্রে কেন সেটা বাদ দেওয়া হলে সেটা অত্যন্ত ডিটেলে আলোচনা করা আছে এবং সবশেষে আমার লেকচার শেষ করব যে আমার ছাত্রছাত্রীদের এই পেশেন্ট হিয়ারিংয়ের জন্য থ্যাংক ইউ